Так, добрый день, коллеги. Надеюсь, что у меня на трансляции там все слышно будет видно. Да, отпишитесь на всякий случай, потому что, как всегда, могут быть всякие проблемы. Я заранее тоже э, тут написала, заш, зашла, вернее, сейчас и увидела, что у нас стояло вообще время трансляции э, 16.00 почему-то. <laughs> Непонятно. Вот, поэтому еще хочу извиниться за то, что не все получили ссылку на вчерашнюю трансляцию, у меня что-то там случилось с рассылкой. Вот, надеюсь, что сегодня все нормально будет, да, без каких-то проблем. Итак, сегодня у нас тема с вами расстановка, да, и это вот одна из самых сложных, наверное, таких тем, в принципе, для тех, кто сталкивается с комиксами. А, особенно она сложна для тех, кто первый раз с ними начинает работать, да. Ну, давайте вот еще тут как бы такое, перед тем, как перейдем к расстановке, ссылочки полезные, которые, даже вот вчерашняя тема, да, с комплектованием, и вам в расстановке тоже она может быть полезна, такая смежная, где посмотреть, допустим, информацию по комиксам, которые сейчас выходят в России, да, неважно, там, переводят их или издательство. Вот очень советую комикс «Бум», группа, да, ВКонтакте подписаться. Раньше они на сайте сделали такие сводки, все, что вышло а, на русском языке в последнее время, за каждый месяц. Сейчас вот они делать перестали, но они зато постоянно у себя в группе и про мангу, и про комиксы, вот про все типы там супергероика, про русские комиксы. Они постоянно пишут новости, какое издательство что выпустило. То есть легко отследить как раз, да, и лицензии тоже оставляют. Вот, а, группа «Дух русской комикс-школы», там очень много про именно русские комиксы, тоже что вышло. И про фанзины, в том числе самоздатные, да, про какие-то проекты отечественных авторов, которые готовятся. Ну и Spider Media, один из старейших сайтов, там тоже есть много новостей. А, причем там очень много именно вот по мейнстриму, по супергероике, да, вот такие молодежные тоже направления, в том числе популярные. А, и там же есть и то, что я вам говорила, да, мейнстримные издательства типа Dark Horse, Image, да, которые у нас, XL Media, например, да, или Камильфо бывает, что издают. А там тоже есть вот именно то, что эти издательства на английском выпустили и в последнее время, да, то есть всякая такая разная полезная информация. Ну и обязательно подписывайтесь, если вот вы взялись за комплектование, да, занялись э, расстановкой, уже как-то собираетесь этим заниматься, э, найдите паблики издательств, да, которых мы вчера обсуждали, ну их легко, они находятся, их тем более, что вы видели, не так уж много, да, если смотреть, там, допустим, у азбуки, у них отдельно есть под комиксы и мангу, да, такой как паблик, где они только про комиксы и мангу пишут, что у них нового выходит, что готовится. А у разных там фабрика комиксов, истори комикс, у них тоже у всех есть паблики, они всегда все новости публикуют. И то же самое с другим, там бум книга, камерфо и так далее. То есть вот тоже вам советую обязательно за этим следить. Вот. А теперь переходим непосредственно к теме. Почему мы с вами да, рассматривали на первом занятии типы комиксов, да, какие они вообще бывают, чтобы вот с вами к этому прийти, разобраться, как расстана расстановку делать. А, ну, кажется, как бы, что там комиксы, можно просто все вместе их поставить, да, и никаких проблем не будет. Да. Естественно, так делать нельзя, так не получится. А, можно, как бы, понятно, когда вы начали только собирать фонд, у вас еще мало, там, допустим, один стеллажик у вас стоит и две полки заняты. Ну, с чего-то надо начинать. Все равно, как бы, нужно постараться разделить у вас по типы и там еще по возрасту, да, вот эти все тонкости, чтобы у вас как-то не было это все в мешанину. Вот перед тем, как мы сегодня начали разговор, да, мне как раз э, наша участница спросила, интересный вопрос задала, что делать, если библиотека, получается, э, ну, жестко так не выдает книжки 18 плюс там тем кто младше да получается и нужен отдельный детский уголок вроде как комиксы да помещать и отдельно вот взрослые комиксы помещать то есть нет возможности это все в одном месте сделать нужно четко разграничить где у нас для детей комиксы где нет да то есть возник такой вопрос мы тоже обсудили э, довольно сложно конечно при возможности очень желательно чтобы вы их разграничили да э, хотя бы как-то визуально чтобы у вас отдельно допустим был отдельный маленький стеллаж где именно детские да, комиксы. Вот вы там заказали миф, 
заказали там что-нибудь там ореоля там из бум книги и так далее какую-нибудь там мангу прочи и так далее вы как-то это отдельно поставили да? чтобы у вас пришел допустим ребенок особенно это касается потому что как бы подростки они идут они уже знают что им нужно да как правило они заходят но бывают те кто только начинает читать еще часто с родителями приходят чтобы просто рассказали вот здесь у нас для семейного чтения для детей да а если пришел с родителем то если хотите как бы вот расскажите про жанр мы вам подберем да какие у вас любимые постараемся по возрасту что-то найти возможно да? потому что понятно что будет обидно там 15-14 лет и ему не дали 16 плюс может быть как бы ему разрешат как бы довольно близко да тоже такое вот бывает конечно хорошо если вы все-таки для малышей там да младший школьный возраст и где-нибудь там средний школьный как-то вот разграничили это есть такой вопрос но вот если нет такой возможности да то все-таки лучше во взрослые все да, оформлять. Ну, потому что у нас взрослых комиксов их больше получается, чем детских. Да, что лучше пусть это будет взрослый отдел. То, также у нас, вот, когда приходят э, регистрироваться, ну, во-первых, нужен паспорт, да, и обязательно регистрирую на родителей вообще, э, чтобы как бы, если у ребенка еще 14 лет нету, да, подростку. Я всегда говорю, что библиотека у нас 14 плюс, да. А Какие-то у нас есть издания взрослые, объясняю и так далее. То есть все это я рассказываю, проговариваю. Тоже такая тема есть. То есть вот с возрастом. Ну, сейчас тоже эту еще тему затронем. А, ну, собственно говоря, тут вот я вспомнила, да, мы вернулись к первому дню. Что у нас есть, как бы, это как я предлагаю, мы сейчас разные варианты посмотрим, они у вас могут отличаться. Опять же, в зависимости от того, на какую аудиторию вы рассчитываете, да. Если мы рассчитываем только с детской работы, ну тут как бы проще, мы закупаем только то, что э, подходит для аудитории вот этой, о, которая с родителями, да, придут малыши, э, возможно, там средняя школа, да, вот до 16 плюс мы можем, да, что-то э, такое закупить еще, да, то есть до 18 лет, это все как-то вот оформить. Э, если же мы хотим привлечь все-таки аудиторию такую широкую, да, то нам там нужно постараться это все как-то разграничить. Потому что, опять же, вспоминаем первую лекцию, да, есть внутри фанатов да, и читателей, в том числе и начинающих читателей, уже какие-то сформировавшиеся, бывают, что вкусы уже приходят, потому что он посмотрел фильмы, экранизации, да, и решил с комиксами тоже как-то свою читательскую деятельность связать. А есть, допустим, да, говорил четкое разграничение, кто-то только супергероику читает, да, кто-то читает супергероику и графические романы, кто-то вот только мангу читает, остальное ничего не читает, кто-то читает все. Да? То есть, если мы хотим за всеми угнаться, да, как я говорила, тогда нужно будет по чуть-чуть всего купить как-то, да, но опять же вы можете смотреть в зависимости от того, как вы, на кого ориентируетесь, где вы находитесь, да, вот хороший был пример, коллега мой, тоже Сергей Карандеев, да, который сейчас куратор библиотеки комиксов, он какое-то время, ну, сначала он был библиотекарем, да, в библиотеке комиксов, потом какое-то время работал в Маяковке, в Маяковке, в Охтамолта, вот, да, была библиотека. А, собственно, я вот считаю, что там было отличное как раз место для темы, которой занимался Сергей, да, его интересуют супергероиков в первую очередь, то есть вот как раз такое молодежное, продвинутое, мейнстримные какие-то такие вещи, что там есть экранизации, да, вот комиксы выпускают. И вот, э, вот это место, сам торговый центр, да, там кинотеатр, да, есть, а, то есть место, где вот все как раз собираются, это отличное такое место для библиотеки, как раз, которое продвигало, да, тему супергероями, супергероикой с мейнстримом, вот, то есть вот как-то они как раз там все и встречаются, эта аудитория, вот, вот хорошая была такая мысль и идея как раз это все на этой базе развивать. То есть вот такой вот пример может быть, да, где у вас библиотека находится еще тоже, а, если у вас там детская, да, то понятно, что мы на детскую подростковую аудиторию больше ориентируемся и так далее. Вот, значит, если вы еще не ходили в библиотеку комиксов в Санкт-Петербурге, я советую вам тоже посетить, посмотреть, как там сделана расстановка, потому что там как раз представлены все типы, да, у нас тут совсем мало, у нас просто на мангу больше ориентация. А вот в библиотеке комиксов там очень интересно, там, во-первых, разные языки, мы с вами вчера обсудили, что если у нас... А, иностранный язык, мы уже будем в последнюю очередь, там, это понятно, что сначала мы на русском формируем, иностранный, мы там уже доставим у нас и, и по жанрам, и по типам, и так далее. А, но там можно посмотреть, как еще и отдельно стоит французский язык, допустим, там немецкий, английский, то есть как он представлен. Он тоже разделен там по типам, в принципе. А, и там вот раньше, по крайней мере, было так, что вы заходите, как бы как раз отдельно такой большой стеллаж был детский. 
То есть вот, да, можно, он, он, к нему легко, во-первых, сразу подойти было, да, не надо там в какие-то дебри залезать, чтобы комиксы отрыть. То есть как раз ребенок пришел там с родителями, да, и посмотрели, что-то взяли. Или родители пришли, говорят, нам вот для ребенка. То есть вот как раз очень быстро доступно тут же сразу посмотреть. А вот уже что-то там 18 плюс и так далее, лучше, естественно, запрятать куда-то, где уже будет ходить аудитория, соответственно, постарше. Да? Вот если есть такая возможность, конечно, мы про это говорим. Вот. То есть это вот вспоминаем основные у нас типы, да, и я советую то и вот как раз их расставлять по типам комикса. Да, если у нас есть. Если у нас в пределах там нескольких стеллажей, то хотя бы визуально, чтобы это были как-то разделены. Там постараться несколько полок там, уделить супергероики, отдельно несколько полок у нас графических романов. То есть они не вместе стоят. И манга там какая-нибудь Sailor Moon, чтобы она у нас не стояла там с Константином, не знаю, в общем, ну понятно, то есть такие вот вещи, которые уже даже вы, наверное, кто, все, кто пришел участвует, я думаю, интуитивно даже уже понимают, что что-то вместе вы не поставите. Даже если у них, допустим, один цент стоит одинаково. Вот стоит там 16 плюс 16 плюс, ну, человек, паук и Наруто, ну, вроде как бы хочется, но нельзя, да. Или там, не знаю, какие-нибудь э, издания от книги наших авторов, например, там поставить вместе тоже будет как-то не очень это смотреться. Давайте, в общем, подробнее посмотрим. Но супергеройкой и мейнстримными издательствами, такими, как вот, которые у нас переводят Dark Horse, да, Uh, то, что я говорю, Image, ID, ID, W и так далее, с ними полегче, да, то есть uh, супергероику мы, в принципе, расставим сначала по оригинальному изданию, но с Marvel DC это самое крупное, да, есть еще, вы как бы увидите, но там всегда у нас, вот вы вчера и позавчера у нас тут смотрели книжки, да, кто пришел, да, Uh, непосредственно здесь в Санкт-Петербурге на встречу. Uh, там всегда есть отметочка DC Marvel, DC Marvel. Ну, вы даже уже сами, может, сейчас кто задание делал, там, кто гуглил, встречал супергероику, вы видели, что уже поняли, что DC там определенные супергерои, Marvel другие супергерои и так далее. Uh, то есть, естественно, мы как бы вот это все разграничим, чтобы они у нас не путались, как-то постараемся хотя бы вместе поставить Marvel, а отдельно немножко так как бы в стране у нас DC и так далее. И внутри уже мы там по героям, по сериям выбираем, да, там у нас отдельно про Дэдпула будет, отдельно про Чудо-женщину в DC стоит, Дэдпул в Марвеле и так далее. Тут как бы вроде бы как просто. Возникает вопрос с возрастом, да, то есть в супергероику можно ли разделить? Конечно, при желании можно, но я так смотрю, как бы в основном она 16+, плюс, да, 18-16+, плюс выходит. Вот, но при этом вот опять же встает вопрос, что может прийти кто-то, там, подростки 14-15, да, которые читают. Но тем не менее, как бы здесь возраст как-то не получится отдельно выделить детские ну, там совсем мало того, что можно вот прямо как-то это да, выставить. Все-таки у нас это будет такая как бы молодежная часть. Вот. И мейнстрим, то, что Excel Media выпускает, Камильфо, их тоже можно поставить по оригинальному издателю, на самом деле, если там есть вот эта отметка, там всегда, знаете, комиксы и имидж, они отдельно у них тоже идет, как у Marvel и DC. Вы можете легко их вот сначала смотреть по этому издателю, потому что а, вот эти имидж, Dark Horse и так далее, которые мы вчера я вам там перечисляла, да, у них примерно похожая тематика. То есть у них, то, их читатели, они как раз и обращаются к этим комиксам, потому что там какие-то жанры, которые они любят, их спокойно можно вместе ставить, да. И главное, что можно очень легко супергероику сочетать с этим мейнстримом. То есть у вас могут быть рядышком там, вы можете в один даже стеллаж, если у вас пока мало поместить, у вас супергеройские, вот будет вот эти Image, Dark Horse, Камильфо, там, да, какие-то серии. Это как бы нормально, потому что тоже такие смежные темы там могут встречаться, экшен, приключения, да, ну только там может без супергероев быть, но тем не менее как бы вот похоже. То есть их можно, если что, ничего страшного не будет, если вы поначалу объединили, потом там подросли чуть-чуть, можно уже как-то это отдельно, то есть ну, чтобы они вот у вас были, потому что очень часто как раз читатели супергероики, они обращаются к вот этим мейнстримным комиксам тоже, да, то есть они могут взять и то, и другое, им как бы интересно. Так что как бы рядышком их поместить спокойно можно. С отечественными авторами я их вот тоже рекомендую отдельно выделять, ну, в общем, потом я вам скажу по, про выставки, да, что, естественно, как бы комиксы в библиотеке, их тоже нужно, можно пиарить, да, чтобы их брали. А отечественных авторов наших особенно нужно сильно любить, <laughs> приглашать, да, и э, всячески тоже их э, рекламировать. Вот. Э, но тоже интересно, потому что у нас есть русский комикс, он внутри тоже разделяется, потому что у нас есть русская супергероика, да, вот у нас Баббл издательство, мы говорили, я вам тут написал, это русская манга, что делать? А есть просто вот, например, какие-то графические романы, да, там Оля Лаврентьева, Юлия Никитина, есть экспериментальные совершенно какие-то работы, которые там выходили в тоньких таких вот, да, тетрадках, синглах. То есть вот это нужно посмотреть 
как вы уже сами хотите. Да? Я бы, конечно, рекомендовала разделить. Вы при желании можете экспериментировать, поставить манго русскую, да, что явно видно, к манге, да, где у вас она стоит. Да? А, допустим, издательство Bubble, да, вот эта студия Bubble, она может стоять у вас супергероикой тоже, да, отдельно. То есть у вас там Marvel, DC, Bubble. Почему нет? Да? Так тоже можно делать, потому что тематика одна. Но можно вот как вариант у нас отечественные авторы туда как бы всех объединить, смотря что вы как бы, да, какую цель преследуете. Вот, то есть они внутри у нас тоже разделятся. И можно и по, вот посмотреть по жанру. Да? Если у нас, опять же, можно легко смотреть по некоторым издательствам, если будем книга, да, там наших отечественных авторов, вы можете по, по этому издательству поместить их вместе, потому что бум книга она в определенном тоже настроении все комиксы издает, да, там э, как правило драма, какая-то социальная тематика, либо просто это психология, да, какие-то вот такие житейские повседневные истории, да, э, и понятно, что они там ну, с русской мангой как-то уже не очень вроде бы, да, сочетаются там. Ну, можно экспериментировать в этом поле, да, хотите можно внутри разделять, хотите можно как-то вот их выносить отдельно, да. Соответственно, с мангой, да, это самое, я считаю, сложное. Вот сейчас тогда, прежде чем еще к ним перейдем, давайте посмотрим, что у нас там. Графический роман для взрослого аудитории, думаю, здесь понятно. Вот бум книга много выпускает, можете сделать по издательству просто, да, у вас там стоит как, вот, от бум книги, да, книжки вместе спокойно. Ну, исключая детские. Детские как раз можно детям поставить. Ареоля поместить там с Мильтоном на другую полку. А некоторые от Эксмо, там, да, от Аст, вот что они выпускают, там скульптор выходил, еще что. А, то есть вот какие-то такие, да, у нас мы договорились, что как бы отдельно. То есть то, что у нас может прийти человек, который увлекается более, возможно, таким какими-то темами, да, ему там не очень интересно, может, фантастика, фэнтези, он хочет что-то такое почитать, или каких-то вот кла классику, да, там, Уилла Айснера и так далее. Он вот подойдет и к этой полочке, да, посмотрит, на ней как раз у нас графические романы стоят. И франко-бельгийские там же комиксы могут быть, то есть вот все такое направление, которое у нас не попадает ни в мейнстрим, вроде не в супергероику, а такое для ценителей, да, любителей и вот таких читателей. Отдельно научно-познавательно тут легко, да, там даже, не знаю, мы поймем, что по, по названию даже просто, что это как бы такие комиксы. Мы их, естественно, поставим отдельно. А, вот, детский уголок, да, то, что я вам вначале сказала, хорошо бы, чтобы он был все-таки у вас хотя бы отдельным маленьким каким-то стеллажом, потому что, чтобы он вместе, детские комиксы не стояли со взрослыми, чтобы вы могли просто сразу отправить вот к этому, сказать, что вот здесь ты можешь посмотреть, а здесь вот, ну, если вам жестко не разрешают, да, естественно, там нельзя, да, или здесь скажут, что тут 18 плюс, извини, вот для тебя здесь у нас, да, как вариант. А, и также книжки по созданию, по изучению, не, не забываем про них, собираем и помещаем тоже вот как вариант. То есть тут все вроде понятно. Так, э, с отечественными авторами посмотрели, с мангой, да, такой вот самый, на мой взгляд, тоже сложный, потому что когда читаешь ее сам, Вроде кажется, что и то не всем да, легко распределить. А если вот как бы вы ей не занимаетесь, то это вообще очень сложно все расставить. Здесь как раз то, что мы вчера в чате у нас там Салема да, писала из Москвы, то, что не хватает вот этого разработки какого-то нового кода по темам да, в комиксы, чтобы у нас могли как-то определить их по жанру там, или как-то ставить. А, но на самом деле вот я вообще не представляю, как это сделать, когда я вспоминаю, что существует среди комиксов манга. Очень сложно. да. Вот давайте смотреть. А, ну, сначала мы по, по стране посмотрим, потому что это легко. Там Корея, Китай, Япония, Россия, если у нас русская манга да, вместе стала. Естественно, мы их как-то разделим. А, Китай и Корею вы отличить э, сможете легко, потому что она они не как манга, как раз с, с привычной нам стороны открываются. Да? И читаются слева направо, а не справа налево. Да? Корейские, китайские комиксы. Ну, их воздает у нас только, э, получается, фабрика комиксов, э, и старик комикс немножко да, есть. И вот совсем там одна, по-моему, пара серий Уальд Граф, там всего чуть-чуть ничего, несколько. Вот. То есть их как бы мало, но они тоже есть, они могут вам встретиться. Uh, проверите, если сомневаетесь по имени. Корейцев больше, китайцев вообще мало издано. И, то есть, китайцы вообще только у фабрики комиксов, насколько я помню. Да? Uh, и можно там корейцев и китайцев вместе рядышком поставить, как бы, главное только отделить. У фабрики очень у них понятно так выходило, у них написано на корешке, что там манхва да, корейская, и маньхуа китайская. То есть вы вот увидите, просто по этому крышку сможете поставить. Но, конечно, я вам советую внутри тоже посмотреть, потому что там на аудиторию разделяется, да, понятно, и по а, цензу, и по жанровой тематике. То есть, тоже про это сейчас затронем. 
Так вот, ладно, разобрались а со страной, поставили там отдельные японцы, у нас тут корейцы, китайцы, они как бы все могут у нас на одном стеллаже располагаться, допустим, да, а, но, тем не менее, визуально как бы они должны быть отделены. Есть еще у нас Амири Манга, так называемая, кстати, да, то есть это, а, ну, сейчас уже собирательное название для европейской и американской, да, западной манги, которые вот этими авторами созданы. В, в свое время комикс-арт издательство, которое с Эксмо работало, они очень много ее выпускали. И она тоже может к вам как-нибудь там попасть. Или там, знаете, выходили э, такие там Ромео Джульетта в манге, там, или как-то так, такое, где не японцы автор написан, да, вы сразу видите, это вот как бы такая из этой серии. Тоже можно ее так отдельно объединить, если у вас встречается, да. Вот, и дальше смотрим, значит, на направление. Самое сложное, как я вам сказала, да, что манга, она отличается от европейского комикса и западного, в первую очередь тем, что он разделяется четко на аудиторию. Да, у них возрастная и гендерная. А, с одной стороны, четко разделяется, с другой, как там девочки читают Наруто, так и мальчики читают Наруто. Солармун тоже читают мальчики. То есть как бы это все условно, но это нам поможет хотя бы сделать, как говорится, правильно, да, по науке, красиво, чтобы у нас как-то все-таки Солармун стояла и с Наруто только если вы сделали там выставка классики какая-то, да, и так далее, то есть из этой серии. Вот, сейчас попробуем как бы обсудить, как это определяется. И дальше уже вот вы выбрали направление, а у нас их четыре основных. У нас есть девочки-подростки, мальчики-подростки, мужчины-женщины, да, то есть сёдзе, ну, тут какие-то сложные названия, да, сёдзе сёнэн, мужчины сэйнэн, дзюсэй женщины, да, так вам главное знать, что вот да, так, такой как квадратик. И там еще, конечно, встречаются исключения, которые как бы вроде как бы и туда, и сюда можно приплести. Сейчас обсудим. Так вот, но главное, чтобы вот это направление, оно было четко как-то у вас обозначено хотя бы рядом на одной полке стояли вместе там с Элармун, не знаю, рыцарь-вампир, да, который явно на женскую аудиторию, а в этой части там стоял Цутому Нихей, например. Да. А Цутому Нихей работа да, в киберпанк жанре, если мы их поставим вместе рядом с рыцарем-вампиром, ну как бы будет не очень. Это просто как бы полочка с мангой, да, получается. Сначала можно так делать, когда мало, да, потом уже мы смотрим, это будет вот э, все-таки правильно. И внутри мы уже смотрим возраст, да, сейчас мы ориентируемся. Слава богу, сейчас стали манго, да, она все выходит как раз активно, и стали выпускать в то время, когда уже появился этот закон Танцензи. Посмотрели, поставили, да, как бы внутри, там, на женской полке, грубо говоря, там, на мужской полке, разделили по возрасту. А, жанр, да, там понятно тоже, что можно посмотреть, в каком жанре, там, фантастика, может быть, вместе, если хотите, да. Это как бы, это сейчас вам просто варианты, говорю, как можно, да, делать. Либо вот э, по издателю, автору журнала тоже, да, например, там э, у фабрики комиксов э, и у Альтграфа они вот издавали автора Асана Инио, да, два разных издателя, издательство это взрослая манга, да, на взрослую мужскую аудиторию рассчитана, ну, опять же, я говорю, это вам сейчас условно, женщина тоже, естественно, значит, вы можете, естественно, его вместе по автору поставить, потому что у него работы, они вот эти будут как бы одного толка, да, просто как бы разными издательствами у нас издано. И, соответственно, по журналу сейчас я объясню, значит, что это значит. А, вот как определить вообще какого направления, да? Ну, самое простое, как определить, вот вы не знаете, держите, взяли мангу и такие, на кого это рассчитано, да? Ну, вот, например, там вы подумали, что это на, а, допустим, там, там нужно поставить рядом с Наруто, там с Бакуманом, с, не знаю, с этим, Ван Панчман и так далее, то есть в экшены по картинке вроде, а потом оказалось, что это, оказывается, там романтическая история, фэнтези и вообще очень популярна у девочек, они там даже не посмотрели, ну, бывает так, ну, как бы вряд ли, но, скорее всего, может быть, тоже такой случай. Вот, первым делом, как бы посмотрели, вообще просто даже залезли в Google, в Википедию. Сейчас уже про все, там про все аниме-мангу давно написано, статьи, да, там обычно отмечено, на какую аудиторию рассчитано, да, чтобы такие, ага, посмотрели, вот, это у нас, значит, Сёнэн, там еще написано, да, подростки, мальчики, все, значит, это идет сюда, это туда, самое простое, да. А, вот это по журналам, где печатался оригинал, вообще, как, как бы сами японцы 
позиционирую, да, как, как они определяют, что там для девочек, что для мальчиков. Вот тут дело как раз в этом журнале, да, вот, который вам показывают, эти, как на телефонные справочники похоже. Да. А как журнал себя позиционирует на рынке, такая, вот такая там в нем манга и печатается. Журнал говорит, мы журнал для девушек, да, значит, то есть Джосей пишем, для женщин молодых, значит, это манга для женщин. И вот ты хочешь, там даже там, да, может стоять вот этот случай с Чи, да, милый дом Чи, я вам сказала, это вот интересно, у нас там был 0 плюс, да, вышел, то есть она спокойно читается с детьми, очень как бы такая семейная и взрослым интересно, да, а, но при этом как бы она выходила в журнале а, для взрослых мужчин, такой тоже может быть. Опять же, то, что у нас вот эти аудитории, это не значит, что там какие-то определенные жанры, да. А, там скорее есть некоторые отличия, сейчас я вам покажу в подаче материала, да, там у, в женской манге там более такая она утонченная в чем-то, да, там много внимания уделяется деталям, как она прорисована, такое, но опять же есть исключения, да, ну, про большинство сейчас говорю, а, в мужской манге очень много именно вот для мальчиков, там вы сразу откроете, понятно, что это экшен какой-то, да, там вот эти стремления, движения, то есть у девочек как-то вот все более мечтательно нарисован, то есть это, это потом интуитивно приходит, если, конечно, вы читаете, да, это видно. Так, конечно, разобраться сложно, поэтому вот пользуемся Википедией, посмотрели, да, если непонятно, по какому, допустим, где-то есть пример, да, вот, например, манга Дореамон, это я просто вам тут скриншот как раз из Википедии. Вот у нас манга Дореамон, это очень известный вообще персонаж в Японии, у нас пыталась Росмен выпускать ее, это детская манга, да, она рассчитана на детскую аудиторию, вот как раз, пожалуйста, как посмотреть, раз открыли, там все время в той же Википедии, да, а уж на других сайтах есть еще более там всякие для манга апдейтс и так далее, да, которые прям для продвинутых пользователей, так сказать, нам они, это не обязательно, нам хватит с вами Википедии, потому что посмотрели, если сомневаетесь, еще можно английскую статью проверить, да, там может быть больше информации дано. Соответственно, там всегда обычно под обложкой написано, какое направление, да, в каком журнале печаталось. Тут вот у нас как раз и написано, там, если посмотреть, здесь просто плохо видно, что там э, демография, да, демографик э, Кадамо, Кадома, да, детская, то есть вот мы говорили детская, если вы нажмете, там почитаете про этот жанр и так далее. То есть мы уже поняли, что это детская, но еще можно посмотреть, вот тут написано, что он выходил в журнале Кора Кора. Тут, тут тоже всегда у всей манги есть информация, в каком журнале она выходила, если есть сомнения. Раз открыли, даже на русском есть статья про этот Кора Кора. Тут сразу написано детский журнал, Журнал, значит, для школьников младшего возраста. Опа, это у Дреймона нету просто цензы, вот эти старые тома, да, как раз так и определили, если какие-то сомнения. То есть тут приходится побыть немножко детективом, да, порыться в гугле, поискать, но лучше это сделать, чем у вас, чем не сделать. Да? Но опять же, бывают разные исключения. То есть это вот э, по поводу того по журналу. Это, конечно, очень заморочено, если вы там купили как бы мангу, взяли, допустим, очень легко у азбуки, что я вам вчера говорю, у азбуки вообще там вообще почти все можно вместе ставить, понятно, что у нас у вас будет отдельно атака титанов там стоять 18 плюс, но допустим One Piece, Наруто, вы спокойно ставите их вместе, Бакуман, да, как бы вот эти все серии и как раз почему? Потому что они все выходят в одном журнале, да, вот моя геройская академия, если вы, вы даже уже интуитивно будете смотреть, там как тема приключения, да, э, мальчик главный персонаж там с какой-то командой что-то там бежит, делает, да, вот этот что-то как бы они уже вроде похожи, да, даже Бакуман, да, там есть своего рода команда. Все, а вы полезете проверять это, и окажется, что они все в одном журнале выходили. Вот так, то есть у нас как бы в журнал он объединен, как правило, одной тематикой, либо там какая-то вот есть такая одна атмосфера, да, в одном определенном ключе истории какие-то печатаются. Почему вот я и говорю, что мангу ее легко, легче всего определить, посмотреть, в каком журнале да, печаталась. Написано этот журнал, это журнал Сёдзе для девушек. Все, вы поняли, на какую аудиторию. Вот, то есть вот как бы как пример. А, ну, то есть с азбукой самое простое. Вот сложнее всего с фабрикой комиксов, да, с мангой, с расстановкой. У них очень большой пакет, там очень много экспериментальных работ. Там почти все у них на взрослую, конечно, идет аудиторию, да, и так далее. Вот, то есть то, что у нас. А, значит, давайте дальше посмотрим. По направлениям, кстати, в которых работает автор. Но ну, это вообще запущенный случай, там, допустим, мы не можем понять вообще. То есть нет у нас там, никто не написал про эту мангу. Ну, бывает такое, она там только вышла, у нас раз издательство ее уже лицензировало и издало. Это, наверное, фабрика комиксов, скорее всего, будет, сразу говорю, потому что только они так делают. А, вот, вы посмотрели, 
Значит, ну, может быть, есть информация про автора, такое тоже бывает. А автор написано, что вот этот автор такой-то, там будет какое-то странное японское имя, непонятно где фамилия, да, где имя для большинства. Но там будет главное написано, что работает он в таких-то вот направлениях. И там будет, например, работает он в направлении CNN и расшифрован, нажимаете, что это какая аудитория, да, молодые мужчины, да, и старшие, то есть у нас там от 18 до 20 лет, да, как правило, идет уже. Вот, и вы такие поняли, ну, Значит, проверили, у него тут как раз в библиографии написано все, что эту мангу он нарисовал как раз так-то все так-то, значит, вот и она тоже туда относится, скорее всего. Потому что очень многие авторы, они так вот в одном направлении работают всю жизнь. Но на всякий случай тоже это все проверяем, да? проверяем исключения. Вот, то есть вот тоже пример, да, если это вот одно, что у нас на русском сейчас популярно, да, некоторые серии, то, что азбука издает вот из журнала «Сон Джамп», вот вам примеры журнал на Койосе, да, для девочек, подростков, да, ну, как бы на самом деле и не только девочки, это женщины тоже читают. Но смысл в том, что, пожалуйста, вот у нас два примера «Салармон», «Характер хранителя». Если кто-то сталкивался, да, вот это я все время девочкам-подросткам как раз советую «Характер хранителя», когда они что-то хотят такое волшебное почитать, чтобы там было приключение, романтика, фантастика, да, вот я им говорю, пожалуйста, вот, ну, кроме «Салармон», да, там вот есть более, менее известная, да, отличная история такая подростковая. Вот они на самом деле в одном журнале выходили, просто в разное время. Да, если начать проверять, мы увидим, и, и уже так как бы видно, что у них есть что-то общее, да, там какая-то магия, там тоже дружба, то есть вот эта тема. И поэтому, когда у вас просят, я, значит, там хочу почитать э, что-то вот подобное, такое бывает, мне нравится, вы уже знаете, ага, в этом журнале выходило, значит, там такое же печатается. То есть это, конечно, довольно сложно, но из-за того, что у нас э, есть ну, как бы какие-то вот самые популярные серии, да, тот же Сэллор Мун, да, там Бакуман, не знаю, Моя Геройская Академия, Наруто, да, э, они уже как бы так выпущены издательства, но выпускали из тех же журналов каких-то как бы уже манги, которые вот популярны, можно сразу же вот рядышком они стоят и посоветовать, и сказать, что вот, пожалуйста, это тебе тоже, если тебе понравится эта история, скажи, тебе это тоже тебе понравится, да? вот. А интуитивное определение, это ну, сложно довольно сделать, да, но на самом деле как бы уже с опытом вы расстанов... с этой с мангой занимаетесь, когда с этой расстановкой постепенно как бы а, уже что-то замечаете, что для тех, кто постарше, она часто и нарисована так, знаете, ну не так интересно такая графика будет, допустим, ребенку явно, вот как вот здесь на середине Блейм, да, вот он, Томик 2. А вот, например, с левой частью, да, и с правой уже как бы сложнее. То есть на кого вот могут быть рассчитаны, на ваш взгляд, вот сейчас вот у меня вот эти три томика. На какую аудиторию? Вот давайте подумаем. Вот слева давайте тетрадь дружбы над сумой. Ну, вот кто, кто знает, давайте сейчас не... Кто уже читал, да, молчим. Да, я просто знаю, что есть те, кто читают. А вот попробуйте, вот как раз кто никогда не видел, давайте подумаем. Тетрадь дружбы над сумой просто внешне, визуально, на кого это может быть. Вот так вот давайте по поугадываем. Такая минутка расслабления настала. В чате тоже можете нам писать ваши варианты. Да, подумайте, вот как бы. Ну, давайте самое, наверное, простое то, что я сказала, моя геройская академия. Да? Сейчас мы смотрели, она у нас была на, соответственно, вот здесь, да, на слайде, что журнал Sun and Jump. Я вам говорила, если мы вернемся к лекции, да, что это такой мальчишеский журнал, мальчишеский жанр, да, с приключениями, фантастикой, какой-то командой друзей, <coughs> то есть такой вот Сенан. И как раз получается, что это у нас на аудиторию мальчиков-подростков. Опять же, да, девочки обожают тоже эту мангу. Это мы просто ставим, чтобы у нас как бы это все было логично. Теперь как бы сложнее. Что у нас, с, вот, например, с левым, да, с тетрадью дружбы? Что тут может быть? Что-то девочковое, да. Котик есть, да, <смех> заметили, да. Ну, вот как бы отличаются у нас первая и вторая, да, слева, если смотреть. Вторая дружба на ЦМА и Блам, да, они отличаются явно внешне. И как бы явно мы на полку вряд ли их вместе поставим. Ну, как-то у нас даже интуитивно не возникает такого желания. Нам кажется, что какие-то вообще разные. А кто первый раз столкнется с мангой, там, с комиксами, они вообще подумают, что это какие-то, ну, может быть, даже и не манга вот это, да, на втором. Там вот у него небольшие, огромные глаза на пол лица, да, или такое, тоже такое может быть, хотя на самом деле это все манго, да. Вот, как бы, да, правильно определяете, на самом деле, первое, тетрадь дружбы над сумой, это сейчас Excel Media выпускает, да, у нас на русском языке, очень тоже популярная серия, 
Это как раз сёдзе манга, да, манга, рассчитанная на аудиторию девушек, даже чуть-чуть таких постарше, там журнал, в котором она выходит, Лала, он такой, старший класс у школы и дальше, да, вот если посмотреть, но как бы она любима очень и мужской аудитории, я тоже многих знаю фанатов, она такая в жанре, вот как можно назвать, в японском месте Яшики, такое, знаете, для расслабления чтения истории, где вот про японских еще таких всяких призраков юкаев, да, вот про мифологию японскую, и про мальчика, который вот друзей все ищет. И несмотря на то, что мальчик главный персонаж, это манга получается все равно на аудиторию девочек. Но вы видите, как, как бы здесь утонченно да, нарисовано все так тонко, да? а, и котик есть, это тоже важно, а здесь котика нет на втором, да? на кого это может быть? Ну то есть тут у нас такое, конечно, это радикально, да, не обязательно, я говорю, что обожают очень многие мужчины эту мангу и аниме с удовольствием. То же самое вторая, это на самом деле вот так вот все девочки тоже, многие любят, читают, прямо есть отдельное. Да? То есть вторая, это у нас более такая, мы видим, и грубое начертание, да, вот это само персонаж нарисовано. А, явно это, скорее всего, на взрослую аудиторию, да, это не для детей. Тут и, и, скорее всего, даже да, такое. Так это вот и есть жанр, направление, вернее, CNN, это жанр киберпанк у нас, да, если мы там почитаем аннотацию сзади Томика, там все поймем, да, из нее уже, но вот как бы вот вам визуально, да, примеры, где э, разная манга, да, на разную аудиторию представлена, но вот могут быть, вот вам просто странички, да, как бы примеры, вот тут же э, справа, это вот как раз у нас Сёдзе манга, да, магазинчик ужасов, ну такая всеми тоже, опять же, любимая классика, и слева Бакуман, да, там вот как бы здесь внимание деталям даже больше, чем вот в Сёнан манге, да, на мальчиков рассчитано. Но есть такие тонкости, по которым можно иногда вот, да, определить. А, но это такие, но есть вот а, примеры, где довольно сложно, допустим, разобраться. Вот давайте подумаем, в середине как бы, вот просто что нам кажется, инопланетяне в школе номер 9, что это может быть, да? Кажется, что тут девочки, главные героини, да, они нарисованы довольно, ну, как бы так, мило, да, вот такое, вроде что-то детское, да, возможно. У меня с этой мангой, я почему я здесь взяла в пример, потому что мне в субботу у нас есть просто семья, которая ходит, очень часто там отец, и у него дочка один стоит. Они вдвоем любят очень мангу и, и комиксы, но в основном они мангу читают как раз. Ну, у них, естественно, там немножко разные предпочтения, но смысл в том, что э, отец, он часто тоже советуется, выбирает, и вот он говорит, подойдет ли, там нету ценза, значит, да. потому что это старая, там три тома инопланетяне в школе номер девять, нельзя посмотреть, то есть нужно погуглить, чтобы посмотреть. Да? И он как бы выбрал, потому что решил, что там девочки, вроде как бы, скорее всего, что-то про девочек, интересно, наверное, будет, возможно, ей почитать, что-то вот такое. Так вот, как бы, если мы будем проверять, да, опять же, здесь банально на Википедии, да, наш друг, мы что увидим? Что здесь написано, у нас это фабрика комиксов, да, издавала, что это Сейнен, да, то есть это на взрослую аудиторию рассчитанная манга, явно не на детей, 11 лет не подойдет. А если почитаем там отдельно про жанр, окажется, что это вообще ужасы, научная фантастика, и явно как бы ребенку мало того, что будет непонятно, но еще и как бы неприятно это читать, да, поэтому внимательно, если сомневаемся, нету у нас вот там ценза, обязательно посмотрите, да, что это, потому что по обложке вы можете, ну, как бы запутаться, да, или вот примеры, где э, тоже вот такая вот To You Eternity, сейчас я предрекаю, что она будет очень популярна, потому что по ней экранизация выйдет скоро, а как мы знаем, у нас очень часто, что супергеройские фильмы, да, что по манго с аниме связаны, такой присутствует. Тебе бессмертный, да, можно пере... на русский еще переводят. А, тоже такая вот от создателя манги форма голоса про травлю в школе, да, которая такая для семейного чтения, я бы сказала. А вот она выходит, то ее Eternity во взрослом журнале, но она вот отлично для подростков, да, подходит по тематике в принципе, для чтения, да, там, по-моему, 16+, плюс, если я не путаю, стоит сенс, а может даже и меньше, ну, скорее всего, 16+. Плюс. И, или вот, например, «Странная жизнь Субару» — это один из экспериментальных проектов фабрики комиксов, да. Кажется тоже, что, что тут, такая милая, нежная графика, да, скорее всего, это может быть на женскую аудиторию, у нас как бы уже так выстраивается, да, что-то, ну, потому что там девушка сидит такая с мальчиком, а на самом деле вот оно вообще выходит в журнале, который такой вот, во-первых, на взрослую аудиторию рассчитан, да, ну, там э, скорее такой 16 плюс, да, допустим, история, но тем не менее там просто темы, которые больше интересны взрослым, да, могут быть. 
И там вообще графика очень разнообразная. То есть там вот такая смесь и женского, и мужского, вот этой манги такой традиции идет. Вот, то есть тут как бы может быть сложно, но опять же странно, жизнь Субару, можно эту всю информацию найти, там, слава богу, ценс есть. А, вот интересно просто, что а, если бы она выходила с обложкой, как она выходила в Японии, да, было бы сразу нам понятно, что это вряд ли на детей рассчитано. Потому что смотрим на обложку, там мальчик курит. Да, там просто такой сюжет, что Мальчик, мужчина просыпается однажды утром, а он стал маленьким, значит, осознание сохранилось ребенка. А его девушка, как бы, да, в которую он влюблен, она вынуждена притворяться его сестрой. Да, как по сюжету, это мы уже читаем. Но как бы, так как у нас нельзя было издать с такой обложкой, там, есть, с сигаретами, да, с курением, с пропагандой, тоже всякие вот эти вопросы, у нас японский автор специально нарисовал для России обложку. Вот такое тоже случается, бывает. Да? То есть видите, как, бы, как в оригинале. То есть такие вот случаи попадаются, да, нужно тоже смотреть. Мы ее, скорее всего, вообще поместим так вот, да, на взрослую полочку, так нейтрально да, для чтения, что там и как бы, мужчины, и женщины спокойно почитают. Есть вот варианты с детской мангой, тоже интересные. Вот я вам сказала сегодня про Чи, да, выходила в журнале в одном, как бы цены спокойно, слава богу, там поставили, да, читайте семейные, то есть вместе все. А вот интересно со Саму Тедзукой, это вообще человек, который создал, получается, Мангу да, придумал э, в том виде, в котором мы сегодня имеем. У него вот есть принцесса рыцарь и преступление наказания. Да? Нам возникает желание вроде бы поставить их вместе, потому что автор один, да? а сам у Тедзука. Вот мы нашли фабрику комиксов издает, а сам у Тедзука вроде как бы у него на младшую аудиторию как раз эти работы подходят для, для чтения. Но если принцесса рыцарь, то как бы еще интересно, вроде понятно, да, тут есть загвоздка. Но преступление и наказание детям не очень будет интересно читать. Они еще, как бы, во-первых, оно все-таки в старших классах, да, по школьной программе проходится. Во-вторых, э, как бы интереснее тем, кто уже роман, да, прочитал, познакомиться. То есть все-таки как бы надо, получается, хотя автор один разделить. Принцессу рыцарь можно поставить э, в, в детскую, да, получается. Преступление и наказание вот уже как бы не поставишь вроде. Uh, ну и получается, что это такая манга еще ретро. То есть она в 50-х годах была создана. Это не новое, там, то, что как бы интересует именно, тут тоже вот интересно детей. Uh, вот подростков точно не заинтересует, да, им как бы подавай современные вот эти сёны на да, как бы такие интересные, что, что для них актуальная тема, а это скорее больше вот для тех, кто интересуется историей манги, то есть, да, для ценителей таких, которым вот интересно, как это все начиналось, как это раньше выглядело, потому что она внутри, если мы посмотрим, очень такая там старая графика, ну, на сегодня смотрится, да, и как бы не всем тоже вот будет понятно, то есть такие вот тоже нюансы могут встречаться, да. А, ну, как бы, нет, это, естественно, не ошибка, если вы вместе а саму Тедзуку как раз поставили, потому что у вас и ретро вместе стоит. Но, с другой стороны, да, вот можно дать детям почитать «Принцессу-рыцарь», да, спокойно. «Преступление наказания» тоже можно, просто неинтересно, мне кажется, будет, да. Вот. А как нам продвигать, да? То есть, вот сейчас мы с этим тогда закончим. То есть, видите, как бы всегда советую в случаях с мангой самое простое – Сомневаетесь, в интернете посмотрите, да, обязательно. С комиксами какими-то сомневаетесь, тоже так же. С, с комиксами там, если с э, мейнстримом, с графическими романами, да, супергеройка, понятно, да, потому что они все, там всегда издательство, как по издательству можно понять, то вот э, с мангой это совсем как бы сложно. Естественно, как бы я советую, так же, как книжные выставки делаем, как-то это продвигать. Но в чем как бы... Такой плюс, я считаю, комиксов и манги. Можно очень красиво делать оформление этих выставок. Вы можете там отдельно скачать что-то, да, распечатать, какие-то красивые какие -то кадры да, распечатать, или там э, тоже, чтобы это было. Можно посмотреть, как делают, э, допустим, в магазинах комиксов. Да, иногда бывает, что э, такие... Вот, ну, у нас как бы не очень это делают, у нас не распространено в книжных вообще, такого типа делать выставки именно. А вот э, в Европе, на Западе, в Азии очень часто можно встретить какие-то там э, ростовые фигуры, какие-то да, там тематические, э, распечатанные там специально автограф автора, там, да, ставлю, нарисован, для, вот, который нарисовал этот комикс, там, допустим, есть, и там лежат, лежат значит, его подборка, да, такого типа. Вот можно тоже посмотреть, как это делают, да, в книжных магазинах такие выставки комиксов, какие-то идеи, просто посмотреть, что из этого можно под библиотеку адаптировать, потому что можно много чего придумать, и вы даже можете вот сочетать с книгами, потому что 
Вот, например, Нил Гейман, да, <coughs> писатель <coughs> популярный, и в то же время есть комиксы с его, получается, где он сценаристом выступал. Вот раз сделали выставку, у вас тут и книги вроде бы Нил Геймна представлены, и тут же есть комиксы, где он выступил сценаристом, да, тоже интересные такие коллаборации. Или вот эта которая, тема, которая мне так не нравится с классикой, да, в комиксах, но ну, тоже можно придумать какие-то да, такие вещи, где у нас э, книжка идет, а есть адаптация и в виде комикса, да, например, тоже такие. А, ну и разные тоже там по жанрам делать, под всякие праздники, вот у нас была там подборка э, комиксов и манги, там, в жанре ужасов под Хэллоуин, например, да, самое простое, там, какие-то, очень много всего, так же, как с книгами, можно их вот так вот рекламировать, и главное, очень советую тоже следить за экранизациями, то, что, про то, что я вчера уже тоже упомянула, вот выходит там фильм, не знаю, «Новый Человек-паук», раз, выставили всего, что нашли там, ну, или вот одного там Человек-паука, потому что, скорее всего, кто-то пошел, он сразу же обратит внимание, да, что вот, надо взять, посмотрел фильм, то же самое с экранизациями манги, да, там, вот я вам сказала, выходит, то ее Этернете нужно выставить, докупить еще, значит, этих э, э, дополнительных экземпляров, да, поставить, потому что, скорее всего, придут СМИ тут. Стали смотреть, заинтересовались, часто бывает, тем более, что вот, что касается подростков, они многие как раз в мангу, да, в принципе, многие проходят через аниме, да, они смотрят, потом читают также с комиксами. А, то же самое ситуация бывает, да, вот супергерои, к этому посмотрели фильмы, увлеклись, стали читать в эти все дебри, так сказать, заходить, изучать историю супергероики. Да? То есть вот так вот по-разному можно с этим работать. Да? Ну, вот как бы, наверное, по расстановке с такой вот у нас, наверное, давайте послушаем, что у кого какие вопросы, потому что думаю, что они есть. То есть я, я ну вот как я, да, поняли, советую по типу выделить, а там уже внутри вы разделяете там по жанру, да, как бы некоторые там супергеройку и не надо по жанру разделять, она уже там в одном все жанре, да, буквально. Но главное, чтобы как бы у вас вместе были по героям, да, эти определения. По манге, да, вот сложно, советую смотреть обязательно, да, <coughs> гуглить, так сказать, на какую аудиторию рассчитано, чтобы у вас отдельно все-таки стояла эта аудитория, отдельно та, да, и там уже внутри можно поставить по цензу, да, чтобы не, -то, не бояться, что что-то там не так, да, 18, тут 16, там 0 плюс. Такого почти нету, да, в детской манге как бы совсем там до бушей у нас что-то вот Деремона не стали дальше делать, только чи, что-то почти больше ничего такого, да и нет, да, маловато. Вот. А? С Рана Б? А это вот то, что вчера, по-моему, да, я вам говорила, э, Рана Б, вот эти романы, да, с иллюстрациями в виде манги, там все просто, там ценс есть. Ну, лучше, как бы, да, естественно, как бы, ну, смотрите, можно по-разному, да. Вот у нас мы сначала сделали тот же токийский гуль, да, вот по нему есть, сейчас уже, по-моему, четыре книжки вышло, ну, в общем, три у нас есть. Вот вы поставили, «Тетраль смерти» тоже есть, да, отдельно, там, дополнительная глава, вот эта книжка, которая именно в виде романа такая оформленная, можно поставить рядом с манкой, да, если, как бы, у нас, например, мы сделали отдельно у нас полочка, у нас не так много, да, но все-таки она уже, как бы, так визуально, чтобы у нас просто, видите, там мало всего, нам надо запомнить, мы сделаем. Можно и вместе поставить, как бы вот с этими сериями. Оно будет как раз тут выделяться, что вот вы почитали, посмотрели, почитали, потом еще книжку почитали, да. То есть вот так вот вместе. Почему бы нет, да, можно и так, тут так бы варьируется. Если у вас много таких романов, так можно отдельным полку сделать. Если там мало, лучше вместе поставить, да, как вариант. Тоже вот так, еще, да. Ага, да, вот, кстати, про сам издат. Ага, смотрите, тоже выставки, то, что я вам тоже советую, э -э делать, то есть художников, которые вот у нас там живут. Вот коллега, да, у меня Виктория <laughs> сидит, мы с ней тоже сотрудничали, делали, да, получается, тогда мероприятие в Зеленогорске. У вас мы выставку? Да. Да, да, да. Вот мы делали выставку как раз художников манги, например, которые там мы со собрали, да, и вот сделали в Зерногорске. Там отдельно можно делать, там, допустим, какую-то тему или что-то, какого-то одного художника, да, позвать. Ну, кто живет в крупных городах, им легче всего. В Санкт-Петербурге столько художников, да, но, но даже, знаете, не обязательно смотреть на каких-то там, так сказать, кто уже опубликовался. Очень много, на самом деле, среди подростков 
кто отлично рисует. Сейчас уже, вот что интересно, ты смотришь, там 12 лет уже рисуют так, что вот только в журнале сдавай. Действительно, это очень много. Сейчас же многие ребята, они даже зарабатывают этими комиссионами, они рисуют комиксы, да, и вот эти арты на заказ, да, за денежку. Пожалуйста, как бы. И вот, мне кажется, таких вот, как бы, тоже ребят их можно привлекать, там, делать их выставки, почему бы нет, да. Там, молодые художники нашего города, там, или... В общем, как бы наши области собрать. Если вот, где их искать, да, как бы как с ними сотрудничать, это я завтра, например, про тему мероприятий да, расскажу, потому что это вот как раз больше к мероприятиям. Но очень хорошо, если к вам попали какие-то там фензины или вам принесли, тоже сделали выставку, да, рассказали, может быть, про этого художника. Ну, такую небольшую тематическую, да, в рамках просто у вас какой-то там стеллажик или место, стол, да, там что-то разместили, там его, возможно, какие-то иллюстрации тоже можно попросить оригиналы на время, как для выставки. Главное, вот это, чтобы глаза бросалось. А, и вообще, как бы я заметила такую интересную тему, что у вас вот в фонде есть какая-то манга комикс. На самом деле, любую можно людям, да, чтобы они взяли читать. Да? Вот некоторые говорят, что вот там что-то залеживается, никто не берет. Можно что угодно, главное, вот правильно это сделать. А, ну, у нас сейчас больше фонд с мангой да, связан. Большое количество, вот, например, какой-то манги, она не так известна. Понятно, что там какая основная сейчас у нас аудитория, да, вот у нас пошли сейчас подростки очень сильно, которые им хотят Наруто, да, там им интересно. Тетрадь смерти, все наслушают. Тетрадь смерти хотят все, потому что все услышали, что такое есть. Вот, естественно, что никто не знает там про какие-то неизвестных авторов однотомники. Вот, про это можно тоже рассказывать, показывать, как бы делать такие как бы, отдельные выставки. На это обращают внимание и, скорее всего, книжку забирают. Вот про соцсети. Да, тоже давайте сейчас скажу, потому что это как бы ближе как-то к пиару своего фонда. Если вы при библиотеке да, делаете какой-то комикс-уголок, да, обычно у вас получается, что у вас в группе вы также про комиксы пишете. Да. Если вы отдельно сделали, как бы уже с этим работать направлением решили, то, конечно, лучше сделать вообще отдельную группу. Да. Вот я советовала тоже коллегам как бы, как бы комиксы, потому что в библиотеку сложно очень привлечь вот эту аудиторию. Тут они будут видеть уже название, что там комиксы, они, скорее всего, пойдут. Помните, я вам говорю, опять же, про название «Центр манги и комиксов». Почему как бы все пошли? Потому что там слово «манга», вот, какую аудиторию нужна была. И вот здесь возникает сложность, как привлечь соцсети, где у нас там библиотека Антона Павловича Чехова, и у нас там мы про книги пишем, да, и вроде бы у нас тут комиксы тоже есть, вот мы и про комиксы пишем. Будет, будет проблемно, сложно, да. То есть какой вариант здесь вижу я? чтобы как бы не делать. Ну, у нас нету там большого фонда, но у нас есть комиксы, нам хочется, чтобы эта аудитория увидела как-то, да. Возможно, делать какой-то оригинальный контент. Ну, вообще постараться. Как бы я понимаю, что это сложно, если особенно не занимаетесь, да. Но можно делать, например, опять же, интервью взять у каких-нибудь художников, у себя, у которого будет только у вас почитать, да, вы как в библиотеке, вы покажете, что у вас опубликуете там, допустим, ВКонтакте в виде статьи. А у художника и у себя его репостнет, так сказать, и другие заинтересованные придут, почитают. Кто-то все-таки вот, увидит то, что у вас есть комикс. Вы напишите, а у нас можно взять, да, его книжку. То есть, как бы через вот этот оригинальный контент на самом деле очень полезно новую публику привлекать, что они увидят, что у вас вы пишете, во-первых, если сами там про комиксы, да, или кого-то попросили. Если вам сложно самим писать, да, но бывает, что, может, вы сами не читаете, но собираете, хотите, да, как бы, чтобы вот привлечь. Можно поискать людей, да, каких-то попросить там известных, ну, или, или малоизвестных тоже, тех же читателей, да, вот кому нравится делать какие-то такие маленькие обзоры, советы, да, подборки, опять же, какие-то публиковать, чтобы просто их находили, опять же, через репосты, либо вот через то комьюнити, то есть вот это комьюнити, которое читает, да, привлечь, его тоже можно привлечь как раз через, это, через вот эти как бы посты, да, потому что оно, часть его там что-то репостнет, они придут, ну, то есть по такому принципу. Очень сложно именно к библиотеке, потому что обычно, особенно подростков, они такие, что там библиотека, не, ну, та, которая еще вот только тут еще в общем, не определились, так сказать. Да? С взрослой аудиторией там легче, они так все в библиотеку ходят, и, ну, в смысле, как бы и знают, что там и комиксы, и книжки есть, и все такое. Да? Вот, поэтому как бы как варианты. Ну, еще через мероприятия, конечно, да? Это про то я тоже скажу. Но вот э, советую, чтобы был контент оригинальный, да? там мало просто написать, у нас новая книжка. Да? Лучше, если вы как-то 
сами хотя бы свое впечатление да, про нее скажете. Или кого-то там, а вот мнение там, такого-то художника да, про вот эту книжку, которая у вас будет, вот только у вас это можно посмотреть. Это же очень интересно. Это, это вот то, как мы на YouTube-канале да, собрали народ, потому что никто такого не делал, там какие-то такие лекции да, такого типа. Ну и так далее. То есть вот над, над этим, над пиаром, от пиара очень много вообще зависит вашего проекта, от комиксов. Если это уголок, как бы понятно, что сложно, но все равно можно, что, потому что особенно у кого э, библиотека находится вот, в хороший жилой район, много, допустим, людей живет, да, а вот с библиотекой комиксов в Санкт-Петербурге была проблема, там вроде есть, но вот такой район, как бы, вроде есть люди, но в основном как-то больше там каких-то вот уже офисы, да, на технологии, магазины, а вот, например, здесь, да, в Русске, тут очень, там, тут, тут намного больше, все подряд как бы как-то ходят, да, но тем не менее, как бы нужно вот посмотреть тоже, и с этой аудиторией можно работать, то есть как бы ее захватить, постараться, как-то вот яркими вот этими выставками, да, в библиотеке, опять же, какими-то книжными такими коллекциями, даже если у вас маленькая, да, я говорю, что главное вот это подойти, пропиарить. И в соцсети, да, не забывать, стараться как бы тоже за этим всем следить. Завтра расскажу тоже еще про соцсети и про мероприятия, да, как можно это все делать. Соответственно, вот про художников, почему я и написала, что местных авторов, потому что их легче всего привлечь, им нужна площадка, как раз очень часто многим. Многие даже будут готовы сделать вам бесплатный мастер-класс, да, какой-то провести или лекцию, да, рассказать, опытом поделиться. И всегда на таких людей как бы охотно идут, если опять же только грамотно пропиарить. Это был случай, когда э, за день афишу разместили про мероприятие, за вечер до мероприятия, но, ну, естественно, туда пришло два землекопа, которые как бы причем я сама позвала. То есть ну, как бы не как позвала, но они от меня узнали и такие, мы придем. Причем это не я проводила мероприятие, это в другом месте было. Ну просто вот как вам примеры, да? Ну, это про это все завтра тоже. Еще какие-то, давайте, если про расстановку что-то вот про комиксы, да, как что, непонятно. В чате тоже можно все писать. А, сейчас посмотрим, что у нас тут, кстати, написали, пока мы все тут думаем. Дети приходят, просят комикс Человек-паука, он 16 плюс. Вот, незадача, да? Так, тут у нас опять проблема в отделе обработки. Вот, а мы опять вернулись к теме с комплектованием, да, и с занесением записи, что вот нету, да, что никто серьезно не задумался среди специалистов комикс библиотековедений, почти нет тех, кто работает в данном направлении. Я бы сказала, что вообще нет специалистов в комикс библиотековедения, почти с этого надо начать, их мало, да, 1, 2, 3, 4. Ну, как бы только сейчас стали появляться. Мне кажется, что эта проблема-то потихонечку решится. Проблема в отделе обработки, многие сотрудники 50+, которые с предупреждением относятся к комиксам. Такое, кстати, тоже бывает. Да? А, с, лучше, как вы занялись комплектованием, да, это к вчерашнему возвращению. Нужно вот прямо со своим отделом, если у вас комплектованием да, отдел занимается, с ним прямо провести беседу, лучше не одну. Я тоже к своим товарищам очень много ходила, я прям приходила, проверяла, смотрела, как они там живут, <laughs> едят и спят, как говорится, чтобы посмотреть, что они… Такое вот бывает, что такое, к сожалению, тоже вот, да, приходится делать. Не все продвинуты, ну, ничего. Главное, как бы с людьми по-доброму пообщаться, показать, что вам это нужно. Вот, что тут у нас еще? Да, вот у нас бы тут были варианты 12, 15, 12 плюс. Ну, в принципе, как бы, да, правильно. В центре 16 плюс написали. Этот про там, где у нас был, помните, киберпанк. Все правильно определили. Комиксы, литература, не альбом с картинками. Это у нас вот тоже, кстати, был тут вопрос про книжки с картинками, да, как, где границы книжки с картинками и комикс. Да. Вот я считаю, что <coughs> тоже они... А, перед лекцией сегодня у нас тоже участница спросила а, про книжку. Как вот она правильно там называлась? Скажите мне график. Иллюстрированные иллюстрации. Да? Мы посмотрели, что книжка, как бы, если тоже есть сомнения, комикс или нет, можно посмотреть, как издательство его позиционирует. Они его как графический роман, графическая новелла, комикс, рисованная история. Да? Так это значит, это все комикс. А если там такого нет, то значит, это все-таки как бы книжка. Да? То, что такое может случаться, когда сложно. Так, ну, в общем, тут какой-то у нас про новое издание ББК. Я думаю, что не надо, просто спор у нас в чате про то, что 
значит, это, я думаю, что потом с этим разберемся. Нужно будет, да, поработать с ББК. Чем больше просто людей будет работать с комиксами, да, библиотек, тем актуальнее это все станет. Тем, как бы, вот кто больше заинтересован будет, тем как бы и это будет все более нужно. Так. Ну и сегодняшняя лекция сохранится для просмотра. Сохранится до понедельника, все сохранится, да. Ладно, в общем, тут вроде все узнали, вдаю вам задание. Значит, задание будет такое вот, да, на основе того, что сегодня все послушали. Делаем тоже опять подборки, ну, мы в основном с вами сейчас тренируемся, да, искать, находить что-то, да, смотреть по жанрам, по издателям, да, тоже. У нас есть, вот у меня тут такие четыре портрета читателя, да, вот это просто пример, к вам пришел такой вот читатель, да, мы пробуем для него подобрать, да, у них разные интересы, разные любимые жанры, постараемся, да, для них сделать список. А, сколько там комиксов и манги, да, ну, давайте там тоже до пяти, ну, сколько получится, да, вот, чтобы до, до пяти, пять максимум, можно, если хотите, и по одному хотя бы, да, но главное, посмотрите. Лучше, если вы сделаете где-нибудь, да, 5, там, 4, постараетесь. В общем, до 5 комиксов и манги для вот таких вот читателей нам нужно подобрать. То есть у нас есть девочка-подросток, 14 лет, любит мистику, детективы, фэнтези, любит мангу, да. Любит, это у меня новый глагол появился тут. А, значит, мужчина не взрослый, 40 лет. Да, у него там тоже свои интересы. Он читает мангу и графические романы. Да, он вам говорит, я люблю там киберпанк, психология, приключения, фантастика. Подберите. Значит, девушка 20 лет, история, фантастика, любит все типы комиксов. Да? Самое простое. С одной стороны, да, а с другой стороны тоже сложное. Ну и вот юноша, который такой у нас любит супергеройку именно DC, да, и мейнстримные комиксы, графические романы, хочет новинки рынка почитать. Новинки рынка – это мы ориентируемся на февраль-январь да, 2021 года. Смотрим, что в последнее время. Да, это вот, вот это да, имеется в виду. Попробуем да, сделать такие вот подборочки для этих читателей, что они к нам пришли в библиотеку, а мы им а мы сейчас вам подберем. Да? Ну вот, если еще какие-то вопросы, с удовольствием Отвечу, обсудим, давайте, да, или какие-то вот что-то непонятно, или может быть какой-то вот, просто интересный сегодня задали про детский уголок, да, и вот про смежную такую книжку, непонятно, да, комикс или нет, да, так что не стесняйтесь. Ну все, тогда, товарищи, если что-то непонятно, как всегда, на почту, ВКонтакте можете мне писать. Всем спасибо, тоже с трансляцией я прощаюсь с коллегами. На завтра ссылка у тех, кто у нас онлайн, да, у вас уже она у всех есть. Она будет в 15 часов, да, там что-то сбилось.